Değerli katılımcılarımız, Beyoğlu Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Beyoğlu Sen'in hatırlayan Beyoğlu için müzeleri yeniden düşünmek paneline hoş geldiniz. Panelimize başlamadan önce sizleri kısaca Beyoğlu Strateji Planı nedir? Bu panel Beyoğlu Strateji Planı içerisinde hangi amaçları yerine getirmek üzere düzenleniyor? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum moderatörünüz olarak. Ben Yiğit Ozar, İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofisi'nin kültürel miras politikaları alanında araştırmacısıyım aynı zamanda. Beyoğlu Strateji Planı, Beyoğlu'nun geleceğine yön verecek tüm konuları içeren, tüm tarafların sahiplendiği, Beyoğlu'nda çalışan Beyoğlu ile ilgili tüm kurumların arasında eşgüdümü sağlamayı hedefleyen, yerel yönetimlerin politika ve uygulamalarına yön verecek, sosyal ve mekansal politikaları, stratejileri, eylemleri içerecek bir mutabakat çalışması aslında. Bu nedenle mutabakatın sağlanabilmesi için de daha tasarım aşamasından, karar aşamasından itibaren birlikte üretilmesi, birlikte tartışılarak yol alınması gereken bir çalışma. Bu plan ile birlikte Beyoğlu'nun İstanbul içindeki rolünü birlikte değerlendirmeyi, yeniden tanımlamayı, Beyoğlu sakinlerinin farklılaşan ihtiyaç ve taleplerini görünür kılmak, birlikte çözüm üretmek, Beyoğlu'nu daha yaşanabilir ve sağlıklı bir içe haline getirmek, Beyoğlu'nun özel nitelikli alanlarının kamusallığını arttırmak, ve Beyoğlu geneliyle bütünleşmesi için planlama yaklaşımlarını geliştirmek, Beyoğlu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarını eşgüdüm içinde yönlendirebilmek, Beyoğlu sakinleri, sivil toplum bileşenleri, uzmanlar ve kurumlar arasındaki iletişimin sürekliliğini sağlamak ve yerel demokratik katılımı desteklemek, Beyoğlu ölçeğinde bunu gerçekleştirebilmek hedefleri var planın. Strateji planı çalışması Eylül 2020'de başladı. Şu an analiz ve saha etkinlikleri aşamasında. Dolayısıyla ihtiyaçların netleştirilmesi, eşgüdümün sağlanması, bilgilendirme, karşılıklı öğrenme, uzman, akademisyen, kamu, sivil toplum ve gönüllü katılımın sağlanması, Beyoğlu strateji belgesinin ortaya çıkması ve bu belgenin uygulanabilmesi için iş birliklerinin kurulmaya kurulduğu bir dönemindeyiz çalışmanın. Bu etkinliklerimiz de tam olarak bu kapsamda yer alıyor. Burada Beyoğlu Strateji Belgesi kapsamında Eylül 2020'den itibaren Beyoğlu ile ilgili önemli konular, farklı konularda çok sayıda odak grup toplantısı, çalıştay, forum, saha çalışması, yürüyüş, ve benzeri düzenlendi. Aynı zamanda bir anketler düzenleniyor. Aynı zamanda Beyoğlu'nun farklı bölgelerinde katılım masaları açılarak Beyoğlu strateji belgesine dair beklentiler farklı kesimlerden derlenmeye çalışılıyor. Bu etkinliklerin şu ana kadar gerçekleştirilenleri görüyorsunuz. Panel ve söyleyişleri ise Beyoğlu strateji belgesi kapsamında İstanbul Kent Konseyi işbirliğiyle Beyoğlu etkin etkin Beyoğlu senin etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Beyoğlu'nun temel meselelerini gündeme taşımayı, konu uzmanlarıyla tartışmayı ve bu tartışmaları e, genişletmeyi amaçlıyoruz bu etkinliklerle. E, Beyoğlu senin strateji belgesi kapsamında şu ana kadar gerçekleştirilen toplantılar, etkinlikler e, sonucunda e, Beyoğlu e, strateji belgesi için Altı e, tema öne çıktı. Dayanıklı Beyoğlu, Adil Beyoğlu, Üreten Beyoğlu, Hatırlayan Beyoğlu, Yaşanabilir Beyoğlu e, ve Yaratıcı e, Beyoğlu. Bunlar Beyoğlu'nda e, hem beklentiler açısından hem de Beyoğlu'nun kendi sahip olduğu değerler açısından e, Beyoğlu'nun geleceğine dair e, öne çıkan e, kavramlar aynı zamanda. Bizim bugünkü panelimizde Hatırlayan Beyoğlu e, teması e, kapsamındaki çalışmalarda e, şekillendi çerçevesi. Burada Beyoğlu'nun e, yüzyıllardır e, her açıdan çok katmanlı ve çok kültürlü olan yapısının e, dikkat çeken, e, yüzyıllardır pek çok farklı toplumsal grup için barınma, buluşma, ifade, keşif, özgürlük, ve çatışma alanı olma halini Beyoğlu'nun e, farkına varan ve Beyoğlu'nun geleceğini bunları göz önüne alarak 
tasarlayan e, bir yaklaşım öne sürülüyor. Ama tabii ki biz bugün müzelerden bahsedeceğimiz için müzeler e, hatırlatıcı işlevlerin dışında e, üreten Beyoğlu için bir esin kaynağı, yaratıcı Beyoğlu için e, bir lokomotif olacak özneler de aynı zamanda. Dolayısıyla e, bugünkü panelimiz e, kesişim alanlarından birinde, farklı temaların, ilkelerin kesişim alanlarından birinde e, duruyor bir anlamda. Burada İstanbul Vizyon 2050 çalışması kapsamında e, yaptığımız bir analizi görüyorsunuz. E, bu İstanbul'daki müzelerin mekansal dağılımını gö gösteriyor. Bu haritada da açıkça görüldüğü üzere e, Tarihi Yarımada ve Beyoğlu İstanbul'un müzelerinin yoğunlaştığı bölgeler. E, buna karşın İstanbul'un e, doğusunda ve batısında pek çok ilçe e, müze açısından da e, yoksun durumda olması dikkat çekiyor. Tabii ki buradaki işaretli müzelerin bir kısmının da aktif olmadığını da e, hatırlamamız gerekiyor bu haritaya bakarken. Biraz daha Beyoğlu odağına indiğimizde Beyoğlu Strateji e, Planı çalışmaları kapsamında e, Şehir Planlama Müdürlüğü e, çalışmaları kapsamında yapılan e, bir analizi görüyoruz. Beyoğlu'nda da müzelerin daha çok e, tarihsel e, çekirdeği diyebileceğimiz Beyoğlu'nun Galata ve Pera bölgelerinde e, yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ama bununla birlikte elbette Haliç çevresinde de e, müzelerin varlığı dikkat çekiyor. E, dolayısıyla e, Beyoğlu strateji belgesi için müzelerin e, hem mekansal olarak hem kültürel hem sosyal e, hem de ekonomik olarak önemli birer e, özne olduğunu ve bir Beyoğlu strateji belgesi ve de hatta onun ardından hazırlanacak Nazım İmar Planı e, gündem olduğunda e, Beyoğlu'ndaki müzeleri e, e, dikkate alınması gerektiğinin e, bir, e, bir şekilde e, somutlaştırmış, görselleştirmiş oluyoruz e, bu çalışmalarla. O yüzden bugünkü panelimizi e, hatırlayan Beyoğlu için e, müzeleri yeniden düşünmek şeklinde kurguladık. Panelimizin ardından da e, Beyoğlu'nda bulunan diğer müzelerimizin temsilcilerinin e, ve siz izleyicilerimizin katılımıyla e, minik bir forum gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu e, etkinliğimizde e, Beyoğlu'nun kültürel çeşitliliğini ve dinamik yapısı içerisinde müze, müzelerin e, sayıca çoğalırken e, niteliksel olarak dönüştüğünün de farkına vararak Beyoğlu'ndaki kültür politikaları kapsamında müzelerin sorunlarının, ihtiyaçlarının doğrudan müzelerin temsilcilerinden duyarak tespit edilmesi, bu ihtiyaçlara, beklentilere çözümler aranması ve çağdaş müzecilik anlayışları kapsamında Beyoğlu'nun müzeleri şu an nerede duruyor? Müzelerin şeffaf, adil ve eşit bir toplum için işlev üstlenmesi nasıl mümkün olabilir? Beyoğlu'nda bunu nasıl deneyimleyebiliriz? Beyoğlu müzelerinin mevcut durumu, Beyoğlu'nun hafızası ile ilişkisi, İstanbul'un ya da kendi sergiledikleri koleksiyonların İstanbul'a ve Beyoğlu'na nasıl bir bağlam sürdüğü, bağlam sağladığı gibi konuları konuşmak istiyoruz sizlerle. Daha fazla uzatmak istemiyorum açılış konuşmasını. Katılımlarınız için hem müzelerimizden katılan değerli uzmanlarımıza, temsilcilerimize hem de izleyicilerimize teşekkür ederim. Bu panelde kurgulanması İstanbul Kent Konseyi'nin Kent Kültürü ve Kültürel Miras Çalışma Grubu içerisinde gerçekleştirildi. Ve bu grubun bileşenlerinden biri de Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Toybük'e aramızda. Kendisi de panelin organizasyonuna büyük emek verdi. Ama aynı zamanda panelin kavramsal çerçevesini, çağdaş müzecilik yaklaşımları ve Beyoğlu özelinde bizlere sunacak bir sunum hazırladı. Şimdi sözü Zeynep'e vermek istiyorum. Tekrar teşekkürler. Merhaba, ben de bir sunum paylaşabilirim hemen çok hızlı. Pardon. Görebiliyorsunuz değil mi? Herkes görebiliyor mu? 
Evet görünüyor. Tamam. Tam ekran yapabilirsin. Hı hı. Şimdi daha iyisi mi? Evet. Ee, teşekkür ederim Yiğit. Ee, evet bir süredir e, biz de e, çalışmaları beraber yürütüyoruz. E, ben de İstanbul Kent Konseyi e, Kent Kültür ve Kültürel Miras ekibinden ve aynı zamanda e, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nin e, yönetim kurulu başkanı olarak sizlerle beraberim. E, bu etkinliği İPA yani Yiğit'in de az önce söylediği gibi İstanbul Planlama Ajansı ve Şehir Planlama Müdürlüğü ile beraber planladık ve em, şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, ben bugün biraz e, kavramsal çerçeveye en baştan başlamamız gerektiğini düşünerek e, başladım. Çünkü e, müzeciliği konuşmaya başladığımız nokta bizim ee, hani Türkiye'de evet Osmanlı'da bir müzecilik konuşuyoruz. Daha sonrasında e, ulus devlet müzeciliğini. Ama biz e, temelde prensiplerimizi ve e, etik kurallarımızı nereden aldığımızı gözettiğimizde e, İKOM'un yani Uluslararası Müzecilik Konseyi'nin e, bize vermiş olduğu tanımlar üzerinden e, daha çok oluşturuyoruz. Bugün de e, yeni müzecilik, e, güncel müzecilik kavramlarını e, ikondan aldığımızı aslında bütün müzeciler hep de dile getirir, getiririz. E, İKON 1946'da Birleşmiş Milletler'in e, cabaları sonucunda kurulurken e, bir tanım yapıyor. Ben bu tanımların hepsini tek tek uzun uzun vermedim. Bunlara ulaşabilirsiniz birçok dilde ve Türkçesine de. Ama belki bazı kavramları ön plana çıkarmak gerektiğini düşündüğüm için sizlerle bunları paylaşıyorum. E, 1946'da tarih, arkeoloji ve eser odaklı bir tanım yapılırken 1951'de koruma kavramı eklenmeye başlıyor. 61'de koleksiyon, eğitim, e, sergileme e, ön plana çıkıyor. 74'te koruma, sergileme ve kar amacı e, gütmeyen kavramlar e, karşımıza çıkıyor. 74'ten 2007'ye kadar ise aslında bir yeni tanım yapmıyor ama etik kurallarını hep güncelliyor İKOM. E, ve 2007'de kamuya açık olma, somut ve somut olmayan e, miras olarak e, bize bir tanım veriyor. 2017'den 2019'a kadar bu tanım aslında yenilenmedi ama dediğim gibi etik kurallarla her defasında tanımlamaya katkılar sunuldu. 2019'da yapılan görüşmeler sonucunda yeni bir hani dünya değişiyor, müzecilik değişiyor, artık bakış açıları değişiyor. Yeni bir müze tanım, müzecilik tanımına, müze tanımına ihtiyacımız olduğuna karar verildi. Uluslararası e, Müzeler Konseyi bir STK aslında ve uluslararası alanda çok e, bütün müzecileri bir arada tutan bir kuruluş. Biz de 1980'lerde İKOM Türkiye olarak e, yer alıyoruz. E, ve e, bütün uluslararası alanda bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik kapsamında e, henüz Tanım onaylanmamış bir tanım. O yüzden sizinle paylaşmıyorum. Yine bunun İngilizcesini bulabilirsiniz. 2022'de um, onaylanması düşünülüyor. Ama e, yeni olmayan, yani hayatımızdaki kavramlar içerisinde yeni olmayan ama müzecilik için yeni kavramlar ortaya çıkıyor. Bunlar böyle kısaca özetleyebilirsek ana anahtar kelimeleriyle kapsayıcılık, erişebilirlik, e, yenilikçi, sürdürebilir olmak, Katılımcılık, çokça duyuyoruz artık bunu, yerel yönetimlerde çok daha fazla duyuyoruz. E, interaktif olma, özellikle dijital demedim. E, çünkü sadece dijital olma değil, e, mekanik olarak da dokunan müze, hisseden müze olmak, yaşam müzesi, yani yaşam alanları. Şeffaflık yine çokça duyduğumuz bir kavram ve çok da önemsediğimiz kavram müzelerde. Ama biz artık hani e, toplumsal olarak da birçok alanda şeffaflığı önemsediğimizi biliyoruz. Ve en temelinde biz müzelere toplumsal hafıza dediğimiz için de toplumsal hafıza kavramı e, bizi bırakmıyor. E, bu bağlamda ben hemen bu kavramları bir böyle unutmadan hızlıca Beyoğlu müzelerine baktığımda az önce Yiğit de biraz... E, y- şeyden um, istatistiksel bilgilerden e, bahsetti. E, Beyoğlu'nda 20'ye yakın müze var. Ben 20'ye yakın diyorum çünkü belki bunu da tartışmamız gerekir Beyoğlu müzeleri olarak. E, müze ismi olan ama müze işlevi görmeyen müzeler de var Beyoğlu'nda ve bu özellikle daha çok Beyoğlu'nda oluyor. E, 
O yüzden yaklaşık 20'ye yakın, yani 20, 20 diyebileceğimiz müze bulunuyor. E, bu müzeler bakanlık, vakıf ve özel müzeler. Ağırlıklı olarak özel müzeler e, olarak yer alıyor. İstanbul toplamında 98 müze olduğu düşünüldüğünde Beyoğlu'nda yine o bahsettiğimiz e, az önce Yiğit'in de benim de çok kısa böyle e, bir haritada gösterdiğim gibi e, 20'den fazla müzenin Beyoğlu'nda olması aslında e, kültür sanat alanında da Beyoğlu'nun ne kadar aktif olduğunu ve müzelerin ağırlıklı olarak burada açıldığını da gözlemlememizi sağlıyor. Yani Beyoğlu içerisinde her, hemen hepiniz de çok iyi biliyorsunuzdur. Ben araştırdığımda 45 mahalleden oluştuğu ortaya çıkıyor. Bu aslında oldukça fazla İstanbul için düşündüğümüzde ve İstanbul'un hani Beyoğlu dediğimizde üzerine şarkılar yazılıp şiirler yazıldığı, kitaplara konu olduğu filmlerin isminin geçtiği Beyoğlu en köklü ve en belleklerde yer alan mekan olarak yani iş, eğlence, kültür sanat alanındaki en önemli alanlardan bir tanesi. Müzelerde tabii ki de bu alanda ağırlık gösterdiğini görüyoruz. Bugün aslında bu konuşmamızın hani temel prensiplerinden bir tanesi de Beyoğlu'ndaki müzelerin kaç tanesi bu yeni prensipler, bu bahsettiğim işte az önceki slide'de geçen prensipler kapsamında kendini var edebiliyor. Kaç tanesi mekansal olarak sıkıntı yaşamadan çevresiyle bağlantılı yer alabiliyor? Ya da zorlukları neler, sıkıntıları toplumsal hafızanın neresinde yer alabiliyorlar? Biraz bunu konuşacağız. Ben bugün elbette bu Beyoğlu'ndaki bir müzede çalışan biri olarak konuşmayacağım. Sizleri dinleyeceğiz. Ama bu konuşmalar çerçevesinde, bu prensipler çerçevesinde Böyle ufak da olsak nasıl olması gerektiğini belki tanımlamam gerektiğini düşünmüştüm. Ee, en temelinde bir e, bağ kurmak. Yani müze ve kent, kentlinin e, toplumla yani biz çünkü müzeler insan olmadan var olamayan mekanlar. E, nasıl bir bağ kurabiliriz? Hem müzeler kültürel bir bağ kuruyor. Eğitim, bazen bunu öğrenme artık hani öğrenme e, daha çok kullanılan bir kelime. E, ve e, bu iletişimi kuvvetlendirecek unsurlardan bir tanesi. E, bu bahsettiğim erişebilirlik meselesi sadece fizikli, fiziksel olarak da düşünmemek gerekiyor. E, bu erişebilirlik meselesini belki de e, en temelde e, her kitleye, her topluma uygun muyuz, açık mıyız biz müze olarak da düşünmek gerekiyor. Ama Beyoğlu özelinde konuştuğumuz noktada e, erişebilirliği fiziksel olarak da tartışmak gerektiğini düşünüyorum. E, bu fiziksel erişebilirliği şöyle de tanımlayabiliriz kendi içimizde. Mesela e, Beyoğlu'nda öyle müzeler var ki e, bir aile olarak e, müze kartla geçmediği düşünüldüğünde içinde var olabilmeniz, gezebilmeniz imkansız. Bu bağlamda acaba biz ne kadar erişebiliyoruz bu müzelere? Bunun dışında ulaşım erişebilirliğinin de tartışmak gerekir. Katılımcı kavramını ele alacaksak, işte müze çevresiyle ne kadar etkileşimli? Yani müze kurulduğu andan itibaren, o kuruluşundan itibaren müzenin dışında Toplumun da söz sahibi olduğu müzeler miyiz biz e, Beyoğlu'ndaki müzeler için? E, yani yine bunu çokça tartışırız ama iyi örnekleri de var. Bunu da hani bildiğimiz, yani mesela şu an Pera belki iyi örneklerinden bir tanesi olarak bize kendini anlatacaktır. Çünkü ben de hani bütün müzecilik öğrenim hayatım ve işte bu mesleği icra ettiğim noktada vakıf müzelerinin ve özel müzelerinin e, daha çok çevresiyle etkileşim içerisinde olduğunu görebiliyoruz. E, bu tabii bir yandan ne sağlıyor bize? E, müzeye ziyaretçi çekmek. Yani müzenin bir isteği vardır. Müze elindeki bilgiyi, koleksiyonu korur, sunmak ister. Bunun yanı sıra da bunu ziyaretçiyle yapar. Bu bağlamda aslında e, Beyoğlu müzelerinde şöyle bir şey tartışmak gerekir. Yani Beyoğlu müzeleri değil ama bugün Beyoğlu müzeleri diye tartıştığımız konuda... E, Beyoğlu Müzeleri ne bekliyor? Beyoğlu belki ilçesi ne bekliyor? Ve bu aradaki bu köprüde neler yapılabilir? Bugün biraz bunları konuşmak. 
E, şeffaflık meselesi de yine bununla alakalı. İşte profesyonel etik kurallara sahip e, çalışmalar yürütülüyor mu müzelerde? E, yani mesela e, burada yine katılımcılıkla alakalı, işte kadrolarla alakalı mevzu e, ya da bilginin aktarılması ile ilgili nasıl bilgilerin aktarıldı? Mesela pandemi döneminde e, bunu çokça bahsediyorum, üzerine de çok bir yazı yazdım. İstanbul e, Sinema Müzesi, Atlas Pasajı'nda İstanbul Sinema Müzesi açıldı. E, bu müzenin hani ne kadar şeffaf olduğunu, e, ne kadar e, bilgiyi bize sunduğunu ya da Beyoğlu'yla gerçekten e, birleşmiş ve kendini sunmuş bir müze mi? Çok tartışmak gerekir. E, müzecilik kriterleri bağlamında bakarsam, e, umarım müzeden birileri vardır. E, çok da konuşmak isterim kendileriyle. E, bence bir kopukluk olduğunu gördüğüm birçok nokta var. E, yani mesela örneklere baktığınızda yeni açılan müzelerde bunu çokça görmeye başlıyoruz. Ee, o Atlas pasajını ne kadar verebiliyor bize ve oranın tarihini ne kadar anlatabiliyor gibi durumlar. Ee, ve bununla beraber çalışanların e, yeteneklerini desteklemek, uzman kadrolar yetiştiren müzeler haline gelmek de e, en temeldeki prensiplerimizden bir tanesi olmalıdır. Çünkü e, biz müzeciler birçok farklı disiplinlerle beraber çalışıyoruz müzelerde. Ve müzeler ee, sadece müzeler, yani müzecilerle değil, işte oradaki güvenlik görevlisinden, mühendisine, elektrik e, tesisatını kuran arkadaştan, işte dükkanı işleten insanlara kadar birçok e, meslekte beraber yürümenin e, getirisi diyebileceğimiz olumlu ve birçok öğrendiğimiz konular var. E, peki niye bunun bir hani iyi bir noktada olması gerekiyor? E, uluslararası anlamda meslek birliğimizi iyi koşullara getirebilmek olarak. Mesela Beyoğlu'ndaki müzelerde böyle bir eşitlik durumu söz konusu mu hepimiz açısından? Çalışanlar ne durumda? Bunun yanı sıra iş birlikleri ve ortaklıklar. Mesela biz şimdi yerel yönetimlerle nasıl ortaklıklar kurabiliyoruz? Bu iş birliklerinde neler bekliyoruz? Ya da uluslararası alanda bir fon kaynağı sağlamak istediğimizde, projelerimizi yön vermek istediğimizde ne kadar söz sahibi olabiliyoruz? Müzemizi geliştirdiğimiz, şeffaf olduğumuz, katılımcı olduğumuz noktada bunlar daha da açık görünüyor bizler için. Ve en temelinde biz müzeyi kurduk, bunların hepsini sağladık ama güncel koşullar, hayat, işte değişen dünya, teknolojik gelişmeler, eğitim, etkinlik gibi bağlantılarla beraber çevreyi de gözeterek bu müzeler sürdürebilirliğini sağlıyor mu? Ee, Yiğit mesela e, tanıtımı yaparken bazı müzelerin aktif olmadığından bahsetti. Beyoğlu'nda e, bu 20'den fazla müzeye baktığımızda en az 10 tanesinin e, çok da aktif olmadığını, e, kendini çok da tanıtamadığını e, ya da işte e, fon sağlayamadığı için var edemediği olabilir e, erişimsel sıkıntılar olduğu için olabilir, ortaklık kuramadığı için e, var edemediğini görüyoruz. Bunun getirisi olarak aslında biz e, müzelerde tüm bunları yaparken, yani hep de söylediğim gibi aslında e, müze insan odaklı. Çünkü biz yoksak müze yok. E, belki ileride robotlarla yapacağız ama e, bugün bu. E, bugün bunu konuşuyorken, biz e, müzeciler, müzede çalışan insanlar ve şimdi Beyoğlu özelinde konuştuğumuzdaki Beyoğlu'ndaki müzeler e, nasıl bir e, çizgi izleyecekse bu aide, aidiyeti oluşturabilecek ve çevresiyle bağlantı kurabilecek. E, demokratik alanlar yaratabilecek mi? Yaratıyor mu? Bu soruları cevaplamalıyız. E, aktif yaşam alanları diyoruz müzeler için. E, Beyoğlu'ndaki müzeler gerçekten bunu karşılayabiliyor mu? Ee, nasıl destek olunmalı konuları ee, bence öğrenme alanları aktif yaşam alanları demokratik alanlar bizim Beyoğlu'nda çokça konuştuğumuz konular hani Beyoğlu'nun konuları müzecilikle de hani başlayıp bitmediği için çok işte kendi alanları işte kamusal alanlar içerisinde bunun yanı sıra kentin konuları, yani sorunlarını konuşmak, çözüm ortağı olmak konusunda müzeler ne kadar kendini var edebiliyor? 
e, toplumla iletişim kurabiliyor mu? Bunların en zaten hani insan odaklı diyoruz. Toplumla iletişim kurmak, o sorunları dile getirmek e, ve aidiyet oluşturmak. E, bunların hepsi bize ne getirecek? Kente bir bellek, kent e, topluma bir bellek. E, aynı zamanda müzenin kendisine bir bellek. Müzenin kendisinin korunması, var olması, ziyaretçi çekebilmesi ve kendi ekonomisini ayakta tutabilmesi için e, bir yol oluşturması diyebiliriz. E, hemen hani e, hemen kapatıyorum ve kısa kesiyorum sizlere söz vermek istiyorum. Ama bir yandan da şunu söylemeden geçemiyorum. E, müzeler bizim geçmişimiz, evet hep bir geçmiş çünkü bir geçmiş sunuyoruz. E, aslında şimdi mi? Ve geleceğimiz. Çünkü gelecekte de şu anı sunacağımız için her zaman müzeler bizim e, gelecekteki de belliğimiz, arşivimiz. E, bu olgular kapsamında biz e, Beyoğlu müzelerine nasıl katkı sağlayabiliriz? Neler yapabiliriz? Beyoğlu müzeleri neler bekliyor? E, ya da çok iyi durumda olabilir, her şey çok iyi gidiyor olabilir, e, çok farklı bir çizgi çekilmiş olabilir. Çünkü Beyoğlu'nda ee, yani her şehirde, her şehrin belli bir ilçesinde olduğu gibi e, bütün o değişen yapılanmayla beraber işte e, turizmin rengi değişti, e, gelen hedef kitlesi değişti. Bu müzelere ne tarz bir e, bakış açısı e, koydu? Bunu öğrenmek için e, sizlere söz hakkı veriyoruz. E, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sunuş için teşekkür ederiz biz de. Çok da güzel bir yerde kaldı bence sunuş. Müzelerin demokratik alanlar oluşturulması, müzelerin yönetiminde katılımcılık, toplumla nasıl ilişkilendiği, sadece turistlerin değil, Beyoğlu'na gelen kent yurttaşlarıyla, Beyoğlu'nu kullanan yurttaşlarla nasıl ilişkilendiğine dair sorular da belirmeye başlamış oldu. Şimdi... Panelimize Beyoğlu Müzelerinden temsilcilerle devam ediyoruz. İlk konuşmacımız Begüm Akkoyunlu Ersöz. Kendisi Pera Müzesi, süreli sergiler yöneticisi. Ee, teşekkür ederiz Begüm Hanım e, davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, arkadaşlarım kendisinin e, kısa özgeçmişini e, chatten e, paylaşıyor olacaklar sizlerle. Bir, diğer bir yandan. Merhaba, buluşmak güzel. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Kırmızı teşekkür ederiz. Bir ekran paylaşımı yapacaksanız size ekran paylaşımı izni verildi sanırım. Ee, Yiğit Bey çok teşekkürler Zeynep Hanım. Ee, bu başarılı girişim için de tebrik ederim şimdiden. Ee, Beyoğlu'nda yerleşik müzelere eğilmek e, bu anlamda dinlemek ve paylaşmak önemli. Ne güzel düşünmüşsünüz. E, ben evet Pera Müzesi olarak bu lokasyonda yerleşik belki en e, köklü müzelerden biri adına e, paylaşabilirim sizlerle deneyimlerimizi, birikimlerimizi. E, Pera Müzesi biliyorsunuz e, 2005 yılında e, kapılarını açtı. Ee, ve o zamandan bu yana e, üç kalıcı koleksiyonu e, ve süreli sergileriyle e, ziyaretçilerle buluşuyor. E, bununla birlikte e, evet beş katlı bir binadan oluşuyoruz e, malum. E, giriş katında bir kafe, e, eksi bir e, bodrum katında e, auditorium ve öğrenme programına ait bir atölyemizde de hizmet veriyoruz. Beyoğlu'nun en çok canlılığını yansıtan bir sima olduğumuzu düşünüyorum ben Pera Müzesi'nin. İsmiyle de zaten çok Beyoğlu'na ait bir kurum. Pera evet hani karşı taraf deyiminden geliyor ve tarihi yarımadaya göndermeyle bizim bulunduğumuz lokasyonu tanımlıyor. Ama bununla birlikte gerçekten çok şehrin kültürüne ve kimliğine çok odaklanmış ama çok bütünleşik bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bunun avantajlarını ve dezavantajlarını tabii ki yaşıyoruz. Bizler öncelikle evet bu kadar canlı şehrin kalbinde 
e, olmakla e, müthiş bir e, ziyaretçi trafiğine en azından e, Beyoğlu İstiklal Caddesi gibi günde e, birkaç milyon insanın hani Covid ile bütün e, şeyler e, değerler değişti eminim ama son zamanlarda yine e, kur, korumuş hatta eski haline ko, e, kavuşmaya yakın görünüyor. E, o e, yaya trafiğini çok canlı yaşayan bir bölgedeyiz ve e, burası günde e, birkaç milyon e, yaya gerçekten gelip geçtiği bir lokasyon. Bunun avantajı tabii ki çok erişilebilir bir yerde olmak. Ama bununla birlikte işte Meşrutiyet Caddesi'ne bakıyor olmak, çok fiziksel anlamda konuşacak, paylaşacak olursak yanında pek çok kısıtlama ve bazen zorluk da beraberinde getiriyor tabii ki. İşte çok dar bir caddeden akan bir trafik akmaya çalışan diyelim. Bununla birlikte binanın önünde hemen evet caddeye bakıyor olmak bu durumlar bizim yaşantımızı son derece tabii ki etkiliyor. Ben ekran paylaşımı da evet yapmak gerçekten isterim. Bunlar ama hepinizin bileceği, bildiği zaten görüntüler diye tahmin ediyorum. Ulaşıyor sanırım şu anda değil mi ekran görüntüsü? Evet, görülüyor. Tamam, güzel. Ee, hazır bahsediyorken dediğim gibi e, birkaç görüntü e, derledim. E, bizim gerçekten lokasyonumuza e, ilişkin dediğim gibi e, bir iki görüntü. Bunlar çok ilginç görüntüler. E, bir vakıf müzesi yani her şeyden önce sunumlarınızda siz de Zeynep Hanım da bahsettiniz. Vakıf kurumları biraz daha farklı ayrıcalıklı olabiliyor. E, bir vakıf müzesi olarak gerçekten köklü geçmişe sahip çıkmaya çok e, aday ve istekli bir e, yapı olarak zaten başladı her şey. 2003 yılı sonlarında kurulan e, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Beyoğlu'nun e, tam da bu Tepebaşı bölgesinde eski dram tiyatrosunun e, olduğu meydana bugün e, hepimizin tiyap olarak bildiği bile geldiği e, bu e, ortadaki e, öbeğe e, bakan e, Hotel Bristol'da 19. yüzyıl yapısında e, açıldı 2005 yılında dediğim gibi. Ve e, az önce bahsettiğim gibi bu e, Meşrutiyet Caddesi'nin ana arterine bakan bir yapıyız. Ve e, tabii ki çok merkezi bir konumda olmakla e, birlikte e, ulaşım, erişim ya da işte e, servis alanlarının e, darlığı veya azlığı gibi problemlerimiz olabiliyor bizim en çok. Bu konularda yerel yönetimlerden her zaman anlayış ve destek bekliyoruz aslında. E, çünkü e, hani... Gönül isterdi tabii hepsinin bir arada olsun, işte geniş bir e, bahçe içinde belki e, işte yükleme alanları, boşaltma alanları olsun. E, ama biz e, bu canlılık içinde e, en aktif e, buluşmayı sağlayabilmek adına ziyaretçilerimizle e, özellikle koleksiyonların yanı sıra süreli sergilerimizle de e, aktif e, olmaya e, çalışıyoruz. Bunu da e, yoğun bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Böyle birkaç fotoğraf çok nostaljik belki olacak ama şöyle önceki fotoğrafa dönecek olursam burada bahsetmek istediğim bir diğer şey de gerçekten burada söz konusu olan kitlelere hitap etmekse, toplumsal bir iş yapmaksa vakıf yönetimleri bu anlamda çok bence Gerçekten çok kaydı değer ve çok e, e, anılası, teşekkür edilmesi yapılar olduğunu düşünüyorum. Bunları işletmek gerçekten e, kolay değil ama e, gerçek bir kamusal hizmet sunuyorlar. E, burada da e, biz e, Suna ve İnan Kıraç Vakfı yapısından bahsederken İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü atlamamam e, gerekir. Pera Müzesi'nin kardeş kurumu olan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Pera Müzesi şu gördüğünüz eski bina, 19. yüzyıl yapısı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de hemen şöyle ilerlediğimizde yaklaşık 50 metre ilerideki yapılardan biri. İkisini bütün olarak düşündüğümüzde 
Pira Müzesi nasıl ki e, koleksiyonlar ve süreç sergileri ve diğer programlarıyla film programı, öğrenme programı ve diğer sosyal e, açılımlarıyla e, aktif olmaya çalışıyorsa İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de e, açık bir kütüphane, kamusal e, halk açık bir kütüphane olarak hizmet veriyor. E, pek çoğunuz sanıyorum biliyorsunuz. Ee, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi araştırmalarına ilişkin e, hem e, burs yerlere destek veriyor, hem yayınlar yapıyor, hem de e, açık bir kütüphaneyle e, hizmet veriyor dediğimiz gibi. E, Zeynep Hanım'ın değindiği noktalar bence de çok özel. Bu e, ikonun henüz... E, Henüz resmi olarak e, yayınlanması ilan edilmese de üzerinde konuştuğu, üzerinde konuşulan yeni tanım ve onun bileşenleri gerçekten çok önemli. Kendimizi hep ona adapte olmaya etmeye çalışıyoruz aslında. Yani ben e, müzenin 16-17 yıllık hatta şu günlerde bir e, çalışanı olarak e, geri de baktığımızda e, gerçekten nereden geldik sorusu bize çok şey söylüyor çünkü e, Pera Müzesi de ım, İstanbul'da e, özel müzeler anlamında e, çok e, hareketli bir ortamda tam 2004-2005 yılları arasında e, biliyorsunuz çok canlı bir ortam oluştu ve pek çok özel müze e, ya kuruldu ya e, yepyeni e, programlarla daha aktif bir e, izlenceye geçti. Pera Müzesi de bu, dönem, bu dönemde kurulduğunda hepimiz e, evet ki e, alaylı veya akademik olarak e, çalışmalarını bu alanlarda yapan e, e, ekipler olarak e, elimizden gelenleri yapıyorduk. Fakat bir yandan da hepsini birçok şeyi de hakikaten bu yolda öğrendik e, diyebiliriz. Bizim yaptığımız uluslararası projeler, uluslararası işbirlikleri özellikle çok şey öğretti. Ee, dediğiniz gibi e, e, özellikle e, sürdürülebilirlik anlamında, işbirlikleri anlamında, e, tanıtım ve e, iletişim anlamında e, hem yerel e, yönetimle ve çevreyle iletişim e, hem de baktığımızda evet e, genel olarak ulusa e, belki erişim hep tartışılan, e, sorgulanan konular. Tabii Covid de bize çok şey e, öğretti ve kattı. E, şimdi ne güzel ki yeniden düşünüyoruz, konuşuyoruz, Beyoğlu'nda olmak ne güzel diyoruz belki ama evet geçen sene e, ne kadar süreceğini bilmediğimiz bir kopuş içindeydik ve orada her şey birden hayatımız aman Allah'ım online'a döndü galiba bundan sonra her şey ekranda sanırım falan diye bir noktaya gelmiştik. Yani o zaman Beyoğlu'ndan bahsetmek bile zorlu aslında bakarsanız. E, ve e, bütün bu süreçler evet öğretici olmaya bize devam ediyor. E, ve bu yolla e, devam ederken evet e, Zepin'in bahsettiği maddelere ben bakmak istiyorum. İnteraktif olmak, sürdürülebilirlik, şeffaflık, yenilikçilik, katılımcılık, erişilebilirlik, kapsayıcılık ve toplumsal hafıza diyoruz. Toplumsal hafıza galiba zaten en, e, en birinci başta gelen e, hani olmazsa olmazımız gibi müze diye düşündüğümüzde hem e, devlet müzelerini hem e, vakıf ve özel müzelerini düşündüğümüzde ama bizim bunun üzerine kattığımız ve katmaya de devam ettiğimiz gerçekten önemli e, burada maddeler var. E, erişilebilirlik, interaktiflik, şeffaflık, yenilikçilik e, bunlar hep çok önemli bileşenler gerçekten. E, zaman yönetim konusunda bilmiyorum çok iyi olmayabilirim. E, konuşmaya ne zaman başladığımı fark etmedim çünkü sizin sunumlarınızdan sonra lütfen siz de uyarın beni. Ee, ama burada belki vurgulamam gereken ilk e, en önemli şeylerden biri biz evet ziyaretçilerimizle nasıl buluşuyoruz da baktığımızda e, çeşitli programlarımız bize çok yardımcı oldu. Yani deneyimlerimi, deneyimlerimizi biz paylaşacak olursak Pira Müzesi adına e, bu 16 yıllık e, geçmiş deneyimimizi ee, koleksiyon evet ki çok önemli. Hele ki bir vakıf müzesi olarak 
e, yani gerçekten e, çok belki e, kişisel olacak ama ne kadar minnettarız ki diyeceğim. Yani bu aileler çok özel e, kurumlar ve aileler gerçekten kamu, kamusallaştırıyorlar bu koleksiyonları ve e, gerçekten halka e, emanet ediyorlar. Bu anlamda biliyorsunuz Pera Müzesi'nin de koleksiyonları bugün artık Arkeoloji Müzesi'nin emanetlerine kayıtlı olarak tamamen e, kamusallaşmış e, koleksiyonlardır. En başta e, Kaplumbağa Terbiyesi zaten hani hiç kendimizi alamıyoruz sergilerden ayırmaya onu. Çünkü e, pek çok e, ziyaretçimiz tabii ki yeni yetişenler, genç e, nüfus herkes elbette hala onu görmeye geliyor. Bununla birlikte bütün koleksiyonlar çok öğretici içerikler. Bu anlamda da toplumsal hafızanın en başat temalarından, verilerinden birini oluşturuyorlar. Ama onunla birlikte biz bir yandan kendi kültürü, kültürel çevresini de kurarak bu toplumsal hafızaya da katılıyoruz aynı zamanda. Bu sadece koleksiyonla sağlanan bir şey elbette değil. Ee, ve bu kültürel çevrenin içinde de e, hep erişmeye, ulaşmaya çalışmak ama hedef oluyor. Çok sosyal bir iş yaptığımız için tabii ki. E, burada öncelikle hedefimiz gençlere ulaşmak, ailelere ulaşmak, toplumun farklı kesimlerine ulaşmak, e, engellilere ulaşmak derken biz e, bu gerçekten küçücük e, diyebileceğim metrekare içinde ee, özellikle e, engellilere e, ihtiyaç e, olan e, özel eğitim ihtiyacı olan e, gruplara ya da Alzheimer Derneği gibi bazı işbirlikleri yaparak e, farklı kitlelere ulaşmaya e, çok özen gösteriyoruz ama bu biraz daha hani belki niş diyebileceğim bir konu bununla birlikte programlarımızla farklı yaş kesimlerine erişmeye çalışıyoruz. Ee, pek çok e, müze, e, evet farkındayım ki bir ayrım yapıyorsunuz. Hakikaten o ilginç bir tespit benim için de merak ettim. Üzerine daha çok konuşmak isterim sizlerle. Hani bazı müzeler aktif değil e, dediğimiz e, konudan bağımsız olarak aktif e, olarak sürdür, sürdürülen programlarımıza baktığımızda biz de diğer e, kuruluşlar, kardeş kuruluşlar diyelim. E, bizler için programlar da çok önemli izleyiciyle buluşabilmek adına e, film programları öğrenme programları keza çok önemli e, şey düşünüyorum e, ne şanslı ki e, giriş ücreti olmayan müzeler olsa belki hani bunu o anlamda e, düşünmek belki bir konu olarak getirmek mesela söz konusu olabilir e, çok Biliyorsunuz çok cüzi miktarlarda e, hakikaten giriş e, ücreti söz konusu ama bizler de bunları e, artık hani bu bir alışkanlığa dönüşsün istiyoruz ve dönüştüğünü gördüğümüz noktalarda desteklenmeyi de bekliyoruz aslında. E, bu e, hem aileler hem yetişkinler ya da bireysel ziyaretçiler e, gerçekten çok sevindirici ki artık yani artık demek için geç bile e, uzun, son, uzun yıllardır e, gerçekten çok bilinçli ziyaretçiler olmaya başladı. E, hani bu bahsettiğim yaklaşık 15-16 yıllık e, serüvenin öncesinde bu özel müzeciliğin yeşermeye başladığı yıllarda kabul etmeliyiz ki çok e, yüksek ziyaretçi rakamlarından e, söz etmek mümkün değildi. E, ve bugünlerde de e, bu çok verimli bir şekilde gelişti. Tam da bu programlar sayesinde e, gelişti ve bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki ne kadar çok ziyaretçi e, alabilirsek o kadar çok erişeceğimize e, şüphemiz hiç yok. Gelen okul gruplarından e, bir öğrencinin e, işte hani belki çok klasik olacak ama gerçekten bu, bu örneklerle çok karşılaştığımız için söylemek istiyorum. E, annesi babasını ya da kardeşini ablasını, abisini yanına alarak Geleceği bir hafta sonu ziyareti bizim için çok büyük bir e, mutluluk. Bu şekilde yayılacağını e, biliyoruz, inanıyoruz ve deneyimliyoruz bunu. E, ve farklı kesimlere erişmek için de farklı programlar sürdürmeye de gayret ediyoruz. E, yine bu e, en azından kitleye açabilmek, gerçekten herkesin erişimini sağlayabilmek anlamında da 
özel günler yani e, ücretsiz günlerin de çok değerli olduğunu ben inanıyorum. Özetle. Bilmiyorum bu çerçevede bu konu etrafında e, ne kadar açıklayıcı olabilir. Belki ilk konuşmacı olarak biraz lafı sözü e, açmaya çalıştım ama üzerine de ekleyelim lütfen diye düşünüyorum. E, çok kısa şöyle bir ziyaretle e, sunumuna hatırlatıcı bazı görüntüler paylaşayım sizinle. E, sözü tekrar size devretmeden önce. Burası biliyorsunuz e, Piramizesi'nin Orientalist resim bölümü. E, son günlerde aslında e, yenilenen e, yüzü de e, ayrıca paylaştan menüldü. Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonumuzdan bir görüntü. E, çok değerli, çok geniş bir koleksiyon olduğu için çok gerçekten kültürel mirasa ilişkin çok öğretici e, bir alan. Kütahya Çin ve Seramikleri koleksiyondan kahramanası sergisi ve e, tabii ki eminim bir parçasından mutlaka herkes denk gelmiştir, yakalamıştır. Peru Müzesi'nin lokomotifi diyebilirim belki e, süreli sergilerimizden e, çok kısa bir çeşitleme diyebilirim. Burada e, belki ziyaretçiler e, katılmış şu anda bizi dinleyen misafirler de Belki tek tek hatırlayacaktır bazı sergilerimizi. Otoyo, Fride Kahro, Temel de insan. Evet, böyle hızlıca geçersem. Farklı alanlara seslenmeye çalıştığımızdan bahsetmiştim. Bunun içinde farklı alanlardan yani fotoğrafı, mimarlığı ya da çağdaş sanatı ya da tarihsel konuları ele almak bizim için bir seçicilik değil, bir, bir geniş bir çerçeve, bir yelpaze oluşturmak diyebilirim. Bu özellikle belki ilk yıllarda daha oturtmaya çalıştığımız bir stratejiydi ama geldiğimiz noktadan çok da işlediğini düşünüyorum, işlediğini düşünüyorum. Bir diğer belki bahsetmemiz gerekirse çok önemsediğim programlarımızdan biri olarak da genç sanatçılarla buluştuğumuz sergilerin değerine inanıyorum. Gerçekten Pera Müzesi, Beyoğlu, İstanbul dediğimiz noktada hem İstanbul'dan hem Anadolu'dan ve hatta uluslararası bazı projelerle genç ve yetişmekte olan sanatçıları e, görünürlük sağlamakta e, hemen her yıl yapmaya çalıştığımız projeler kapsamında e, çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, sanırım sözü artık e, devredebilirim. Belki sorularınızla tekrar e, tabii ki yanıtlamaktan memnun olurum. Çok teşekkür ederiz Begüm Hanım. Beyoğlu'nun, Pera'nın merkezinden bir müze olarak son, son, sonunda hızlı ve güzel bir tur da attırdın, attırdınız bize. Şimdi ikinci konuğumuz Hüseyin Yılmaz. Kendisi Ercüment Kalmak Müzesi küratörü. Ercüment Kalmak Müzesi de aslında Pera'nın merkezinde ama belki de Pera Müzesi kadar göz önünde değil, gizli kalmış güzel bir hazinemiz. E, buyurun Hüseyin Bey. Merhabalar. E, sesim geliyor mu? Evet, sesinizi duyabiliyoruz. <gülüyor> Öncelikle bu etkinliği düzenleyen sizlere ve bizi davet eden sizlere teşekkür ediyorum. Tabii ben Begüm Hanım'ı büyük bir imrenmeyle izledim. Tabii mutlulukla da izledim. E, bizim müzemizden bahsedecek olursak, e, bizim müzemiz e, 1991 yılında kurulan Ayşe ve Ercümen Kalmuk Vakfı'nın bir kuruluşu. Ee, ve vakıf bugün bulunduğumuz e, binayı ve araziyi satın alarak e, restorasyon, aslında oyunun restorasyonuna başlatarak 1997'de e, hizmete açıyor. E, biraz bulunduğumuz binadan e, ve araziden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu hani kültürel, tarihsel hafıza anlamında da önemli. E, saray arkası sokakta, e, gümüş suyunda, Alman konsolosluğunun arkasında bulunuyor müzemiz. 1926 tarihli Pervitiç haritalarında da net bir şekilde görülen Villa Scarlitos binası aslında. 
Skalitos ailesi 19. yüzyıl sonunda e, Naxos adasından göç ederek İstanbul'a yerleşiyor ve tünelde, bildiğimiz tünelde ticaret hayatına, yani konfeksiyon ticaretine başlıyor ve burayı da bu aile satın alıyor ve oldukça geniş de bir arazi. İşte günümüzdeki Alman konsolosluğunun bahçesi, Ayaspaşa Camii'nin olduğu bölgedeki araziler, yani bugün apartman tabi olmuş hepsi, e, buraları satın alarak e, burada yaşıyor ve içinde bulunduğumuz binada bu arazinin bir parçası, e, ya da minik köşkü diyebiliriz. E, fakat daha sonra 1929 ekonomik bunalımıyla birlikte işte işlerin bozulması e, ile birlikte 1935 yılında e, bu arazide parsellenerek e, satılıyor. Daha sonra ailenin çocukları e, bir tanesi Robert Kolay'ın hocalık yapıyor ve geri kalan tekrar e, Yunanistan'a e, göç etmek zorunda kalıyor. E, böyle bir e, hafızası var bulunduğumuz binanın. Ee, bulunduğumuz binada aslında uygun bir şekilde e, vakfımızın da başkanı olan e, Mimar Arşişe Orbay tarafından restore ediliyor ve arkasına ek bir bina yapılıyor. Daha modern tarzda. Ee, 1997'de Zeynep e, Rona'nın müdürlüğü de açılıyor müzemiz ve çok aslında bu, e, Zeynep Hanım'ın bahsettiği o etkinliklerin hepsi yapılıyor. Yani belki de türünün en önemli örnekleri arasında belki de ilk müzelerden biri Ercüment Kalbuk Müzesi. Yani hem sanatçı söyleşileri, konferanslar, dönemin önüne gelen sanatçıları işte Nur Koçak'tan tutalım Burhan Doğançay'a, Ali Ebizi'ye kadar çok önemli sergiler açılıyor. Yine o dönemde güzel sanatlar da özellikle Mimar Sinan resim bölümündeki öğrencilere burslar veriliyor. Yine her yıl düzenli resim yarışmaları yapılıyor. Vakfın kuruluşuna itibaren öğrencilere ödüller veriliyor. Yine vakı, vakıf ve müze binasında resim kursları açılıyor. Çeşitli atölyeler açıyor. Yani çok yoğun bir e, etkinlik var. Yani 97-98 yıllarından bahsediyorum. Fakat daha sonra vakfımızın kurucusunun vefatıyla birlikte işte 99 yılına doğru ciddi bir ekonomik kriz ile birlikte sürdürülemez hale geliyor bu belirttiğim etkinlikler. Daha sonra da yine bir takım sorunlarla birlikte işte müze ve vakıf biraz daha atıl, biraz daha donmuş bir vaziyette günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Vakfın kuruluş amacı da ressam ve akademisyen Ercümen Kalmık'ın eserlerini yaşatmak ve güzel sanatlar alanındaki faaliyetlere, öğrencilere katkı sunmak. Bakımımızın amacı bu. Son yıllarda kadar da böyle bir halde çok öyle ziyaretçisi olmayan, hatta kapatıldığı düşünülen bir müze. Yine Zeynep Hanım'ın son o belirttiği tanımdan olarak uygun düşen bir müze. Müzede Ercüment Kalmık'ın eserleri sergileniyor ana galeride. Onun dışında zengin bir koleksiyonumuz var fakat onlar sergilenemiyor. E, müzemizin bir ek binası var, modern tarzda yapılmış bahçesi. E, o da galeri mekanı olarak bu belirttiğim sergilerde kullanılmış fakat e, şu an e, ekonomik sebeplerden dolayı da e, müzeye ve vakfa ekonomik e, katkı sağlamak amacıyla kiraya verilmek zorunda kalındı. E, böyle bir durumu var. Ercüment Bey'i tanıtmaya gerek var mı bilmiyorum. İsterseniz kısaca tanıtayım. Ercüment Kalmık 1908 doğumlu, akademiden mezun, İbrahim Çalı atölyesinden mezun. Yine Fransa'da André Lotte atölyesinde eğitim görüyor. 1950'de asıl kariyerinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimaride şekil ve kompozisyon dersini ilk başlatan kişi. Yani tasarım eğitimini aslında Türkiye'de başlatan çok önemli bir figür ve ee, 1970'te vefat ediyor. Çok önemli öğrencileri var. Ee, Devrim Erbil, ee, bunlardan birini sayabiliriz. Altan Gürman yine çok önemli bir öğrencisi. Ee, i̇şte bu müzede e, ikinci eşi Ayşe Kalmık tarafından ondan dışında e, kuruluyor ve yaşatma amaçlanıyor. Fakat geldiğimiz noktada e, dediğim gibi Zeynep Hanım'ın o saydığı kriterlerin hiçbirini biz yerine getiremiyor. Sadece 
bir Ercüment Bey'in e, eserlerini sergileme noktasındayız. E, yani şu süreçte ne yapmaya çalışıyoruz onu da belirteyim. E, Ercüment Bey'in birkaç bin sayfaya varan ciddi yazıları var, ciddi bir arşivi var. E, onu büyük oranda dijitalleştirdik. E, önümüzdeki süreçte bu dijitalleştirdiğimiz yazıları, ders notlarını ve belgeleri e, yani kamuya açık hale getirmeyi planlıyoruz. Bir bilgi yönetim sistemi dahilinde bu olabilir veya da bir web sitesi. Bu anlamda hani dijitalleşme noktasında bir hedefimiz var. Fakat e, bizim müze olarak e, yaşadığımız en büyük sorun şu. E, biz hani e, ciddi bir ekonomik geliri yok vakfın ve müzenin. E, bu arada müzeye giriş de ücretsiz yani herhangi bir ücret talep edilmiyor. E, yani bu anlamdaki ekonomik zorluklar tabii bizi çok zorluyor. Lojistik zorluklar bizi çok zorluyor. Ama mevcut durumda da herhangi bir işbirliği yaptığımız, bir fon aldığımız e, bir kurum maalesef yok. Ama hani biz bunlara açız diyebilirim. Ben de müzecilik kariyer anlamda oldukça e, yeni sayılırım. E, biraz o belirttiğim gibi veya Zeynep Hanım belirttiği işte etkinlik, erişilebilirlik, katılımcılık gibi biz tabii ki bu noktalarda e, girişimlerde bulunmak istiyoruz ama e, koşullarımız da bizi bu konuda çok hızlı hareket etmemizi engelliyor açıkçası. Belki işte belediyelerle olabilir veya farklı kardeş müzelerle olabilir. Yani bunları hızlandırmak anlamında e, bu tür girişimler olabilir. Bunlara da biz açıyız. Ee, özet olarak bunları söyleyebilirim. Arkadaşların soruları varsa e, cevaplayabiliriz. E, karşılıklı konuşmalar olabilir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katkınız için. Ee, soru cevap kısmına konuşmalar tamamlandıktan sonra forum bölümünde e, etkinliğimizi izleyen e, diğer müzelerin temsilcileri ve diğer izleyicilerimizle birlikte geçmeyi planlıyoruz. Ama bize tam da Beyoğlu Strateji Belgesi çalışması kapsamında yerel yönetimlerin, ilgili kurum ve kuruluşların duyması gereken gerçekleri aktarmış olduğunuz kendi müzeyiniz ölçeğinde. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü bu sorunlar aynı zamanda bir yol haritasını da çıkarmamızı sağlayacaktır. Tabii biz aktif olmayan müzeler demişken onu da diğer konuşmacımıza geçmeden önce eklemek isterim. Tamamen kapalı müzeler de var. Restorasyon çalışmaları ve benzeri nedeniyle. Elbette müzelerin aktifliğini sürdürülebilmeleri, daha etkin olabilmeleri çok önemli çabalar her dönemi için. Günümüz Ercüment Kanun Müzesi'nin de ayakta kalabiliyor olması gelecek için çok kıymetli. Bunların bir ek yapayım da... isterseniz. Evet, yani bu ayakta kalma meselesinin için Turizm ve Kültür Bakanlığı bizden bazı şeyler istiyor. Örneğin işte belli bir sayıda personel çalıştırma gibi. Yani bu mesela bizim önümüzdeki en büyük sorunlardan biri. Çünkü Hı. müze ancak bir kişi istihdam edebiliyor şu an. O da benim. Daha fazlasını talep ettiğinde biz hani müze statüsünden çıkmak zorunda bile kalabiliriz. Yani o durumdayız. Yani ben, eminim birçok böyle vakıf ve özel müzede bu sıkıntıyı yaşıyor olabilir yani. İşte bir güvenlik görevlisi olsun, farklı personeller istihdam etme gibi noktada çok ciddi sıkıntılar var. Belki evet. buna bir ekleme ben yapabilirim Yiğit. Bu konuştuğumuz çerçevede pandemi de buna biraz etken oldu. Biz yaptığımız araştırmalarda şunu gördük. Türk sektöründeki e, küçük vakıf müzelerinin yüzde sekseninde böyle bir durum söz konusu oldu. Yani e, işten çıkartma ya da yarı zamanlı çalıştırma e, ya da daha farklı bir şekilde e, kısa çalışma ödenekleri tarzında çalışmalar e, müzeler içerisinde de oldu ve bu Türkiye'de çok e, yani bu sektörde de çok fazla oldu. Ee, belki bunları da konuşmak gerekir. Pandemi de bunu çok fazla tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Yani bir hayatımızın bir noktasından sonra da post pandemi yaşayacağız. Ve bunu hem psikolojik olarak hem de çok ekonomik olarak ağır bir şekilde yaşayacağımızı görüyoruz şimdiden. Çok teşekkür ederiz bu ek için. 
Şimdi dilerseniz bir başka konuk müzemiz daha var konuşmacılarımız arasında. Burhan Doğan Çay Müzesi, Tarlabaşı Bulvarı'nın hemen kıyısında Burhan Doğan Çay'ın evinde kurulu bir müze. Maide Kasapoğlu Müze sorumlusu aramızda. Teşekkür ederiz katılımınız için. Size de sözü verelim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir etkinlik oldu. Müzelerimizin sesini çıkartabilme, hem sorunlarımızı hem de fikirlerimizi paylaşabilme açısından güzel oldu. Ben de ekranımı paylaşmak istiyorum, sunum yapmak istiyorum. Şu şekilde. İlk önce biraz Burhan Bey'den bahsetmek istiyorum. Burhan Bey bildiğiniz üzere Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden biri. Asıl eğitimini aslında hukuk ve ekonomi alanında alıyor. Ve erken sanat eğitimini önce Adil, babası Adil Doğan Çay'dan sonra Arif Kaptan'dan alıyor. Ve ellerin başında Paris'te doktorasını yaparken sanat eğitimine devam ediyor. Sanat kariyerinin çoğunu 62'de taşındı, New York'ta geçiriyor ama 2013'te vefatından önceki son yılında Türkiye'de devam ettiriyor ve e, sanatsal e, çalışmalarını duvarlar üzerine yapıyor. E, müzeye gelecek olursak, e, eserleri Burhan Bey'in dünya çapında çokça müze tarafından satın alınmış olsa bile sanatçının tüm sanatsal evriminin izlenebileceği bir yer olmadığı, dolayı sanatsal gelişimine özgün bir e, retrospektif incelemesi sunmak için bu müzeyi açıyor. Binayı e, Tarlabaşı'ndaki bulvarındaki binayı 99 yılında alarak e, 2004 yılının Ekim ayında müze kapılarını halka açıyor. E, müzenin koleksiyonundan bahsedecek olursak e, koleksiyonun toplanması New York'taki atölyesinden eserleri getiriyor. Aynı zamanda Turgut Reis'te de bir atölyesi var. Hem oradan topluyor. Bu koleksiyonu bir araya getirmesi bir yıl sürüyor. Ee, Burhan e, müze koleksiyonu açısından 14 sergiden seçkiler e, bulunuyor müzede. Ve e, sergiyi kronolojik bakımından inceleyebiliyorsunuz. Hani Burhan Bey nasıl ilerletmiş sanatını diye. İlk serisi olan genel kent duvarlarıyla başlayıp son serisi olan çerçeveli duvarlarla e, bitir, bitiyor sergi. Sanatını duvarları esas alıyor ve e, bir ülkenin nabzının duvarlarına bakarak tutabilirsiniz diyor. Mekanlar ne kadar farklı olursa olsun e, duvarların ortak niteliğinin hep aynı spontanlık ve geçicilik olduğunu söylüyor. Bu yüzden... Müzenin içinde bulunan Bolo Sokak'ta e, bunun bu dolaysızlığa ve geçiciliğe aslında iyi bir örnek oluşturuyor. Hani e, Burhan Bey duvarlar e, konuşuyor diyor. İyi de konuşuyor olabilir, kötü de konuşuyor olabilir. Ama e, Bolo Sokak bunun e, bir örneğini veriyor aslında. Burhan Bey müzeyi açarken başka bir e, üzerine durduğu konuysa da Babasına teşekkürlerini sunmaktı çünkü az önce bahsettiğim gibi ilk resim hocası babası Adil Doğan Çay'dı. Bu yüzden bir katını babasının eserlerine bağışlıyor, onun eserleriyle sergi kuruyor. Daha sonra 2004'te açıldı müze, büyük bir faaliyetle sürdürürken 2018-2019 gibi Müze biraz sessizliğe büründü. Bu e, sürede iç yapısını değiştirdi. E, hani sosyal medyada turlarla, etkinliklerle e, tekrardan e, adını hatırlatmaya çalıştı. 2020 ile e, bu iç yapı değişikliği tamamlandıktan sonra hani tekrardan müzeyi e, tanıtmaya çalışmaya başladık. Çünkü az önce bahsetmiş olduğunuz o kapanık mı, açık mı olan müzelerden birisi de aslında bizdik. Tam bunları e, hızla devam ederken işte birden pandemi patladı. E, biz de diğer müzeler gibi pandemiden oldukça kötü etkilendik. Çünkü e, tam bir şeylerin başındayken tekrar adımızı hatırlatmak ve ziyaretçileri çekmek üzereyken müzeyi kapatma zorunda kaldık. E, 
sadece sosyal medya üzerinden aktif kalabildik. Çevrim içi sergi etkinliklerini maalesef gerçekleştiremedik. Ama elimizden geldiğince e, hani açık kalmaya çalıştık bu süre içerisinde. Hani ne yapabiliriz diye düşünürken Zoom üzerinden e, sınırların ötesinde diye bir etkinlik yapalım dedik. Bu fikri de bize e, sanat tarihçisi, kalem sanat tarihçisi Francesco Cisternino getirdi. E, müze olarak hep böyle güzel fikir ve projeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Ee, bu fikri de e, çok sevdik çünkü Burhan Bey'in işte sanatsal gelişimine e, bir örnek e, teşkil etti. Dört haftalık bir e, çalışmaydı ve e, Doğan Çay'ın fikirlerini geliştirdiği bağlamları, e, yaşadığı şehirler, mekanlar, tanıştığı ve çalıştığı insanlara odaklanarak anlatmayı planlayan e, bir etkinlik oldu. Pandemide bizi başka üzen bir olaysa Doğan Çay resim yarışması oldu. Çünkü e, müzemiz açıldığından beri ortaokul öğrencileri için resim yarışması düzenli, düzenliyor. Çünkü Burhan Bey e, çok e, müzeyi açarken hep çocuklara bir faydası olsun istemişti. Yeni nesilde sanatçılar yetiştirmek istemişti. Ve e, şu anda günümüz sanatçılarından da bir, zamanında bu yarışmaya katılan Oldukça isim var. O yüzden Burhan Bey'in amacını gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bu normalde bu yarışma İstanbul Belediyesi'nin ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyordu. Daha sonra 2020'den itibaren İstanbul Belediyesi elini çekti bu yarışmadan. İşte sonra dönemin Kültür Daire Başkanı ile görüştük ama... Hani bütçe ayıramayacaklarını ve ilgilenmediklerini söylediler. Sonra biz tek başımıza kaldık yarışmayla. Duyurularda da çok zorlanmaya başladık. Çünkü eskiden 7 bin öğrencinin katıldığı bir etkinlikken şimdi sayısı çok aza indi. Sergi mekanında sıkıntı çektik. Müze de açtık. Yine çok güzel bir sergi oldu. Evet ama eskiden Cemal Reşit Rey'de çocuk korolarıyla Açılış ve ödül törenleriyle yapılan e, bir yarışmaydı. Böyle olunca da hani o eski ihtişa, ihtişamını karşılayamıyor. Ve e, aslında çok üzücü bir durum çünkü bu 17 yıldır süre gelen e, bir geleneksel bir olay ve belediyenin desteği olmadan gerçekleşmesi güç oluyor. Onun dışında pandemi etkisini yavaş yavaş azaltmaya başladığında mekanlar açılmaya başladığı zaman bu pandeminin olumsuz etkilerini e, azaltmak için Doğan Çay Müzesi olarak e, inisiyatif olarak kurulan Kırmızı Kapı'yla etkinliklere başladık. Burada sanat ve kültür alanındaki genç öğrencileri, alanının profesyonelleri ve akademisyenleriyle buluşturmaya çalıştık. Böylece çünkü pandemide fark ettik biz diyalog kurmak çok önemli. Hepimiz e, kapalı mekanlarda kaldık, insanlarla konuşma e, konuşamadık ve e, hem bundan kaynaklı hem de bu e, Doğan Çay'ın bahsettiğim o konuşan duvarlardaki e, konuşma ve diyalog halinin önemine e, vurgu bağlamında başlatmak istedik böyle bir şeyi ve e, profesyonellerle öğrenciler arasındaki e, diyalog kurabileceği bir ortam yaratmak istedik ve o aradaki gerginliği, o sınırları kaldırmak için de sınırlar kalkıyor adını verdik. Burada e, etkinlikleri başta müzede, daha sonra e, Kırmızı Kapı'nın Asmalı Mescid'deki mekanında yaparak şimdi de Beyoğlu'nun farklı mekanlarında gezdirmeye başladık. Böylece sınırları sadece öğrenciler ve akademisyenler veya profesyoneller arasında değil, Beyoğlu'ndaki mekanlar arasında da kaldırmayı amaçladık. Böylece insanlar e, yeni e, nasıl diyeyim Beyoğlu'nun gitmediği mekanlarına gitmiş olabiliyor veya daha önce Aa, evet burası da vardı ama hiç farklım olmamıştı diye başladığı yerlere gitme e, şansı oluyor. E, güzel etkinliklerle pandeminin etkilerini azaltmaya çalışıyoruz. <gülüyor> ama bir de maalesef bölgesel sıkıntılarımız var. Bunlara gelecek olursak en büyük sıkıntılarımızdan birisi aslında tabelalar. Çünkü 17 yıldır e, Beyoğlu'ndayız e, ve sosyal medyada ne kadar gözükür olsak da Beyoğlu sokaklarında fiziki olarak görünüm değiliz. 
Tarlabaşı girişinde ufak bir tabelayla müzemiz gösteriliyor ama e, hani arabaların görebileceği veya ziyaretçilerin görebileceği bir yerde olmadığı için maalesef e, ziyaretçi sayı, e, ziyaretçilerimizin müzemizi bulma açısından zorluklar yaşadığını söyleyebilirim. Tabii hani Google Maps kullanmadığı sürece etrafa bakarak gelenler oluyor. Ulaşılabilirlik açısından güzel bir yerdeyiz. Ama e, o güzel yerin çor noktasında gibiyiz. Çünkü tam e, ziyaretçiler genelde İsta, e, İstiklal Caddesi yönünden müzeyi ziyaret ediyor. Ve her e, müze için bir tabela olsa da e, bizim müzemiz için bir tabela yok. Bunu çok kez talebimizi ilettik. Ama ancak bir türlü <gülüyor> pardon e, talebimize dönüş alamadık. Bu görünüş e, problemimize rağmen Beyoğlu'ndaki müzelere yakın oluşumuzdan dolayı aslında çok güzel bir konumuz var. Ve e, güzel örneklerle de karşılaşıyoruz. Mesela örneğin Pera Müzesi'ni gezdikten sonra kaybolarak bizim müzeyi bulan ziyaretçilerimiz oluyor. Ama burada da böyle bir müze varmış diye geziyorlar da İstanbul Modern'de Doğan Çay'ın eserlerini gördükten sonra bizim müzeyi keşfeden ve e, çok mutlu olan ziyaretçilerimiz de oluyor. Beyoğlu gerçekten de İstanbul'un kültür sanat alanında e, önemli bir yere sahip e, bir yer ve müze, ziyaretçiler müzeyi ziyaretinden sonra diğer müzelere nasıl girebileceğini genellikle soruyorlar. Bunun için e, haritalara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet e, Beyoğlu Belediyesi'nin çok güzel çevrim içi haritaları var ama e, basılı müze şeylerde de olması lazım, basılı da olması lazım ve her müzede bunu koyması lazım. Sadece e, belirli kurumların yaptığı e, haritalar değil, belediyenin yaptığı bir şey olması gerekiyor. Bu şekilde her müze için e, çok önemli olacağını düşünüyorum. E, ziyaretçiler ve çevredeki müzelerle e, güzel etkileşimlerimizin yanı sıra ziyaretçiler bizi zora sokan Çevre kirliliği problemimiz var. Bolo Sokak şöhretli bir sokak e, diyeyim. E, biraz e, bu şöhretinden dolayı da kenarda köşede kalmış bir sokak. O yüzden e, çöp sorunları, yol ve kaldırımların bakımsızlığı gibi e, problemlerimiz var. Ve bunlar için düzenlemeleri gidilmesi gerekiyor. Çünkü burada hem e, önemli sanat kurumları var. Birincisi hani hem biz varız. Bir sürü ziyaretçimiz oluyor. Hem de tam karşımızda akademiler sanat merkezi var. O yüzden ziyaretçiler açısından yoğun olan bir sokağın bu şekilde bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, hani sadece bu sorunlar değil, Beyoğlu'nun çok güzel etkinlikleri de oluyor. Hatta 14'ünde bitmek üzere olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali de başladı. Ee, tarihi mekanları, müzeleri ve kuruluşları birbirine bağlayıp güzel etkinlikler düzenlemeye başladılar. Ve umarım bu e, her sene devam edecek bir etkinlik olur. Ve umuyorum bir sonrakine biz de katılabiliriz. E, bizim de bir faydamız olur umarım. Özet olarak e, Beyoğlu gerçekten çok özel bir bölge. Sadece tarihi öneminden dolayı değil ve biz müzeler olduğumuz için de çok önemli. Çünkü kültür ayağını biz oluşturuyoruz. Biz müzeler oluşturuyoruz. Umarım bunu koruyup ilerletebiliriz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sunumunuz için. Ee, yine sizin sonuçunuzdan da e, Beyoğlu'ndaki farklı ölçeklerdeki müzelerin sorunlarına dair, e, ihtiyaç ve beklentilerine dair oldukça fazla e, tespit çıkarabilme şansımız oldu. Hem de pandeminin e, olumlu etkileri, olumsuz etkileri, pandemiden e, örneğin diyalog etkinleriniz gibi nasıl ders çıkararak e, etkinlikler, yeni stratejiler üretebileceğimiz veya dijital araçların e, Zaten önem kazanması gittikçe artan bir şey ama pandemi birazcık daha uzaktan erişim dönemi nedeniyle daha da öneminin farkına varmamızı sağladı. Bütün bunlar etrafında düşünmeyi, araçlarını nasıl birlikte geliştirebileceğimizi konuşmamız gereken konular olarak öne çıkıyor. Bugünkü etkinliğimizin panelist müzelerinin konuşmalarını tamamladık. Hepinize tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ama etkinliğimizin ikinci yarısında sonuçta Beyoğlu'nda 20'den fazla müze var Bakanlık İl Kültür Müdürlüğü kayıtlarına göre. 
Dolayısıyla etkinliğimizde diğer müzelerimizden e, temsilciler de yer alıyor şu an. E, forum kısmına geçerken e, kendileri e, söz kullanmak isterse e, kendilerini bu konuşmalar, tartışmalar çerçevesinde e, söz vermekten memnuniyet duyarız. Ben e, kısaca kimlerle birlikteyiz onları hatırlatmış olayım bu arada. E, Arter Müzesi temsilcileri, Minyatürk temsilcisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğümüz e, aramızda, e, Masumiyet Müzesi, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Müzesi, Rahmi Koç Müzesi e, uzmanları, e, Okçular Tekkesi Müzesi e, ve İstanbul Modern e, Müzesi'nden e, temsilciler aramızda. E, Arter Müzesi'nden Sayın e, Melih Ferelli e, ve e, İstanbul Modern'den Öykü Özsoy e, aramızdan ayrılmak zorunda kaldılar acil bir toplantıların nedeniyle. Ama etkinlik sonuçları hakkında kendilerine haberdar edeceğiz. E, sanıyorum bu Beyoğlu'ndaki müzelerin e, iletişiminin e, sağlanması için de e, belki başka etkinliklere sürdürülebilir iletişimlere e, vesile olabileceğini umacağımız bir etkinlik. E, eğer söz isteyen katılımcımız varsa müzelerimizden ben Zoom ekranını e, takip ediyor olacağım. E, bu aksiyonlardan el kaldırarak ya da chat kısmından söz yazarak e, söz isteyebilirsiniz. E, tartışmaya katılmanızdan e, memnuniyet duyarız. Şafak Bey, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürümüz. Sanırım söz istediniz, ekranıma sizin görüntünüz geldi çünkü ama mikrofonunuz açıldı şimdi. Buyurun. E, teşekkür ederim. E, biz e, Büyükşehir Belediye Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü olarak bu Beyoğlu'nun e, toplumsal hafıza tarafını oldukça önemsiyoruz. E, bu son 20 yılda değişen çehrenin tekrar eskisi gibi imajlanmasını gerçekten kıymetli buluyoruz. Ve bu çerçevede yaptığımız bazı uygulamalar var. Onlardan bahsedebilirim. E, e, Beyoğlu'nda böyle önemli simgeleşmiş bazı binalarımız var. E, onların restorasyonları ya da basit onarımları ile ilgili hamlelerimiz oldu. Sosyal medyada da takip etmiş olabilirsiniz. E, i̇şte en önemlilerinden sayacak olursam Markiz Pastanesi ile ilgili Kısa bir çalışmamız olmuştu. E, cephe temizliği gibi bir uygulama yapıldı. Arkasından e, bot terapartmanı ile ilgili bir e, çalışmamız var. Yine burada itinalı temizlik ve konservasyon yapılıyor. E, tünel Metrohan binasında var yine çalışmalarımız. E, Muammer Karaca Tiyatrosu için planladıklarımız var. E, Sen Pierre Han e, bugünlerde bizim için gündemlerden birisi. E, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na e, küçük bir müdahalemiz oldu yine. E, yine Taksim'de Maksem'den bahsedecek olursak orada da e, cephe temizliği gibi işlemler yap yapılması planlanıyor. E, Santa Maria e, Kilisesi'nde bir küçük dokunuşumuz olacak yine temizlikle ilgili. E, Hamidiye Çeşmesi'nde e, bir küçük konservasyon işlemi söz konusu bir onarım yapacağız. Bereketzade Çeşmesi keza yine aynı durumda. Mermer yüzeylerde ve kalem işlerinde temizlik yapılması söz konusu. Kamando merdivenlerine yine küçük bir dokunuş yapıyor olacağız. Bu, bu ve bunun gibi küçük dokunuşlarla unuttuğumuz bu imaj noktaları üstündeki tozu atmak gibi bir hedefimiz var işin aslı. Tam da böyle kelimenin anlamıyla işte konservasyon, Restorasyon mantığıyla aslında kültürel hafızanın da tekrar e, tazelenmesi gibi bir e, dertle bunlara dokunduğumuzu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz aktarımlarınız için. Ee, Zeynep Toy Büke e, söz istiyor sanırım. Buyurun. Ee, tekrardan merhaba. Çok güzel açıklamalar oldu. Şafak Bey teşekkür ederiz. Ee, siz de sözü almışken o zaman sorumuzu soralım. Ee, Beyoğlu'nda bütün araştırmaları yaparken İBB'nin maalesef bir müzesi yoktu. Ee, 
Yani önümüzdeki süreçte e, biliyoruz ki hani çok da kültür alanındaki çalışmaları da güzel bir şekilde takip ediyoruz. E, Birçok müzenin kurulması düşünülüyor. Beyoğlu'da da böyle bir kurulması düşünülen müze, müzeler var mı? Aslında hepimiz çok merak ediyoruz bunu. E, çünkü yerel yönetimlerin katkısını çok daha önemli buluyoruz bu noktada. Biz e, işte yani ben müzecilik meslek kuruluşu olarak konuşuyorum. Bir müzeolog olarak, müze bilimci olarak. E, ama buradaki e, vakıf müzeleri, özel müzelerin e, bütün o kaygılarını aslında burada açılacak bir yerel müzeyle çok daha aktif bir hale getirme durumunu olabileceğini tahmin ediyoruz. Ve e, şu an için e, nedir planlar çok merak ediyoruz. E, bir bu sorun vardı. Belki bunu cevapladıktan sonra başka bir soru için yeniden söz alırım. Teşekkür ederim şimdi. E, ben teşekkür ederim. E, bu arada aramızda e, müzeler koordinatörü bir arkadaşımız var. Zeynep Çulha birlikte çalışıyoruz. E, mobil olduğu için esasen ben bu soruyu onun cevap vermesini isterdim ama o şu an İzmir'den İstanbul'a seyahat ediyor. Bizi dinliyor sadece. Ben üzerinde çalıştığımız müze projelerinden bahsedeyim. Bunlar sadece Beyoğlu şeyin dediği özelinde değil. Hızlıca hepsini saymaya çalışayım. Önemli projeler var. Bunların bir kısmı Beyoğlu ve etrafında. Hayata geçirdiğimizde gerçekten müzecilik bakımından da kıymetli bir şeyler yapmış olacağımızı düşünüyorum. Ee, hemen size sayacağım, affedin beni. Ee, İstanbul Surları Müzesi, Rumeli Sarı Müzesi, Anadolu Sarı Müzesi, Bukaleon Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Yoros Kalesi, Teodosus Limanı, Yarımburgaz Müzesi, Eyüp Sultan Mezarlığı Açık Hava Müzesi, 10. İstanbul Kent Müzesi, Fesane ve e, pardon, e, özür diliyorum, Fesane ve Tasavvuf Müzesi ya, ve Fesane Edebiyat Müzesi. İstanbul Savaş Müzesi, müze kasaneyi açtık, bilginiz vardır. Karikatür Müzesi yine içerisinde yer alıyor. İstanbul Hafıza Müzesi, Taliş Ter Haliç Tersane Müze Kompleksi ki burada çoklu bir müze planımız var. İşte sanat, sinema, fotoğraf ve müzik başlıklarına hitap edecek bir şey planlıyoruz burada. Saraçhane'de Polyektos Ziyaretçi Müzesi, Anemas Müzesi, Cendere Sanat Müzesi, Dolmabahçe Dijital Sanatlar Müzesi, Cerrahpaşa Tıp Müzesi, Terkos Doğa Tarihi Müzesi, Tasarım Müzesi, Basın Müzesi ve Çubuklu Sanat Müzesi diye tarif edebileceğimiz 25 başlıkla başlık üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Gülümsediğinizi gördüm. Çok birden bire çok proje saydım değil mi? İnanın ciddi yemek veriyoruz. Bu projelerin hepsinde kıymetli akademisyen hocalarımız çalışıyorlar. Gerek danışma kurulu olarak, gerek icracılar olarak. İnşallah görev süremiz içerisinde bunları hayata geçirmiş olacağız. Ee, sanırım hepsi olmasa da önümüzdeki <gülüyor> zamanda, yakın bir zamanda birkaçını göreceğiz gibi görünüyor. Evet. Ee, 2050 Kalkınma Ajansı da herhalde bunun için var diyorum. 25 müze herhalde 2050'ye kadar kurulurmuş gibi düşünüyorum. Evet. Hı hı. Ee, teşekkür ederim. Benim bir sorum daha var. Ee, girdim araya ama belki biraz daha hani konuşmaları e, hızlı yani herkesin cevap verebileceği ve içinde yer alabileceği gibi. Ee, biraz böyle şeyi sormak istiyorum müzelere nasıl hissettikleriyle ilgili. Burada çok köklü müzeler var. Yani birçok müze aslında gördüğümüz kadarıyla 2000'li yıllarda kurulmuş. Ama 2000'li yıllar dediğimiz artık 20 yıl. Çok zaman geçirmiş. Yani e, Türkiye'de de özel müzecilik 20 yıldır zaten aktif. E, bu bağlamda bu Beyoğlu'ndaki değişim neleri getirdi size? Yani pandemi dışında. Pandemi çünkü e, uluslararası bir değişimi getirdi hepimiz açısından. Ama Beyoğlu'nda son 10 yıldır zaten e, müthiş bir e, kültür politikaları işte ülkenin kendi politikaları doğrultusunda bir e, değişik turizm e, ajantalarıyla çalışma ve değişik bir turizm e, katkısı sunuyor bize. E, bunun artıları ya da eksileri nelerdir? Çünkü ben sadece bir gözlemimi size sizinle paylaşayım. E, Beyoğlu'nda hani bu bahsettiğimiz 20 yıllık müzeler işte yeni açılan müzeler baktığımda 
çok turistlerin gezmediğini gözlemliyorum. Bu doğru bir şey mi? Daha çok bu bahsettiğimiz müzecikler, hani ben müze demiyorum kendilerine, işte isimlerini söylemekten de çekinmeyeceğim. İllüzyon Müzesi, Madam Tussauds Müzesi gibi müzeler daha çok ilgi alan ve bu fotoğraf çekme alanları gibi gözüken müzeler dışındaki müzeler. E, yerel turist evet geliyordur ilgi alanları içerisindedir ama e, başka bir turizmin yani ekonominin göbeği olan Beyoğlu'nda nasıl bir son 10 yılda nasıl bir şey gözlemlediniz? Yani turist akını nedir sizin için? Merak ediyorum çünkü sizlerin evet. de yorumlarınızı. Sana bu soruyu bütün katılımcılarımıza yöneltiyorsun diye düşünüyorum. Yani bütün katılımcılara yöneltiyorum. Çünkü hepsinin belki kendi içinde şöyle şeyleri vardır. E az önce Begüm Hanım biz çok güzel bir yerdeyiz ama aynı zamanda çok da hani kısır kalan bir yerdeyiz dedi. Hani Beyoğlu'ndasınız ama hani yolun belli kısıtlamaları var. Hani kendi içinde bir şey vardır. Mesela e, ne bileyim hani Maide Hanım daha farklı bir şey söyleyebilir. Ya da diğer katılımcılarımız herkes kendi konumuna veya da durumuna göre ee, söyleyebilirse çok merak ediyorum neler oluyor çünkü son 10 yılda değişen neler profil olarak da yani sadece sayı değil profil olarak da evet, Beyoğlu'nda yürütülen araştırmalar aslında her seferinde bize işaret ediyor ki Beyoğlu zaten sürekli değişen dönüşen bir yer dinamikliği ve kültürel çeşitliliğini belki de buna borçlu ama tabii ki Beyoğlu'nun içinde yer alan müzeler bu değişimle den nasıl etkileniyor Belki bir anlamda kültürel çeşitlilik katıyor ama bir anlamda çevresel değişikliklerden nasıl etkileniyorlar? Aktarmak isterseniz söz vermek isteriz. Ben söz alabilir miyim? Buyurun Hüseyin Bey. Aslında bir önceki toplantıda da konuşmuştuk arkadaşlarla sohbet etmiştik. Hani bizim müze olarak çok bir şey bir etkinliğimiz ve etkileşimimiz yok insanlarla ama hani ben kendi gözlemlerimi biraz aktarmak istiyorum. Yani özellikle son 10-15 yılda Beyoğlu çok ciddi anlamda bir kültürel göç verdi dışarıya. Hem sanatçılar hem kültür insanları, gerek kitap evlerinin kapanması, bir tane sanırım ya da iki tane kitap evi var şu an. Hani belediyenin kimde sayarsak 3-4 ya da bir elin parmağını geçmez. Bu anlamda yani ülkenin, ülkedeki politikalarla da tabii bunların doğrudan ilgisi var. Ee, yani asıl sorun şu, yine sanatçılara baktığımızda birçok sanatçı arkadaş atölyesini kapatıp gitmek zorunda kaldı. Özellikle bu pandemiyle birlikte hemen hemen bu çok büyük sayılara ulaştı. Ee, ve daha Ege'ye doğru veya işte şehrin daha kendilerince rahat ve özgür hareket edebildikleri ilçelerine işte Beşiktaş olsun, Kadıköy olsun buralara ciddi bir göç oldu. Bu anlamda Beyoğlu boşaldı diyebiliriz. Hani eskiden bir tabir vardı bir yürüyüş, yürüdüğümüzde caddeyi boydan boya 8-10 tane arkadaşla karşılaşırdık. Yani arkadaş derken kültür sanat insanıyla. Bugün bu yapı tamamen değişmiş durumda. Hani ben demiyorum turistler gelsin, gelmesin fakat daha çok turizme odaklı işte nargile kafelerin veya işte restoranların veya işte tüketime dönük müzevari ya da müzeciklerin açıldığı mekanlar aslında baskın oldu. Yani bunun için de gerek müzeler, müzeler de sanatçılarla sonuçta var oluyor. Sanatçılarla bir takım programlar geliştirebilmeli güçleri ölçüsünde. Hani biz bunu böyle küçük bir müze olarak böyle yapacak gücümüz yok. Ama e, yani sanatçıların buradaki kiraları karşılayacak durumları yok. Başını sokacakları bir yer yok. Onun için e, gerek müzeler olsun, gerek belediye olsun e, sanatçılara işlerini üretebilecekleri mekanlar sağlarsa yani buradaki yapı hiç böyle e, müdahaleye gerek kalmadan bile çok hızlı dönüşür. Yani sanatçılar gerisini zaten kendisi yapar. E, bu çok ciddi bir sorun. Yani sanatçılara lojistik anlamda olsun, farklı e, mekan anlamlarında olsun destek sağlanmalı ki bura tekrar o eski süreçleri yakalasın ya da daha ileri götürebilsin e, diye düşünüyorum. Evet, bu kadar. Ee, bu önemiz için de çok teşekkür ederiz.
e, Beyoğlu strateji planı çalışmaları kapsamında e, kültür sanat alanının özneleriyle yapılan toplantılarda e, çokça karşımıza çıkan e, taleplerden biri aslında sanatçıların e, özel üretim alanlarına duyduğu ihtiyaç e, bir kez daha duymak e, kuvvetlendirmiş oldu talebi. Teşekkür ederiz. E, söz almak isteyen başka katılımcımız var mı? Görebildiğim kadarıyla yok. Bir yandan YouTube e, üzerinde de canlı yayındayız. E, ama oradan e, gelen bir soru da kontrol ettiğim kadarıyla görünmüyor şu an. E, bütün katılımcılarımıza e, hem panele hem foruma katılan e, müze yöneticilerimize e, teşekkür ederiz. E, oldukça fazla e, tespitte bulunduk bu etkinlikle birlikte. E, hem de açık bir şekilde e, yapmış olduk bu tespitleri. Umarım bunlar bize için yol gösterici olacak ve anlaşılan bugün sadece Beyoğlu müzelerini bir araya getirerek sorunlarımızı konuşmaya çalıştık ama İstanbul'un müzeleri için tartışma platformlarına daha çok ihtiyacımız var gibi duruyor. Tartışmaya ve belki de dayanışma platformlarına. Çünkü bütün sorunların çözümlerini mevzuatımız çerçevesinde her şey yerel yönetimler ve yerel yönetimler ölçeğinde ya da merkezi yönetim ölçeğinde çözmek çok mümkün olmuyor. Daha yaratıcı çözümler daha fazla konuşarak, birlikte üreterek ortaya çıkıyor. Ama çok kıymetli katkılar aldık. Tekrardan katılımınız için teşekkür ederiz. Beyoğlu Sen'in web sitesinden Beyoğlu Strateji Planı çerçevesinde yapılacak diğer etkinlikleri takip edebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan. Bu çerçevede panellerimiz, etkinliklerimiz ve yürüyüşlerimiz devam ediyor olacak. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek Teşekkür ederiz. Herkese. Görüşmek üzere.